সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুবে খান আমরা ট্যাক্স সিজনে যদিও খুবই কম পেয়েছি আপনাকে অনেক ব্যস্ত ছিলেন তবে আজকে পেয়েছি আমরা ট্যাক্স পরবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিবিএন 24 কে বিশেষ করে আমাদের জাস্ট এক সিজন আমরা শেষ করলাম তো এরপরে আমাদের আমরা জানি সবাই হয়তো এখন এই মুহূর্তে হয়তো ট্যাক্স নিয়ে চিন্তা করছেন না বা হয়তো ট্যাক্সের বিষয়গুলি নিয়ে তাদের এখন মাথায় নাই যেহেতু একটা ঝামেলা চলে গেছে বছরের মতো তো আমরা কিছুটা আলোচনা করতে চাই যে বিশেষ করে যারা ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছেন অনেকের হয়তো এখনো ট্যাক্স রিফান্ড যারা বিশেষ করে শেষের দিকে ট্যাক্স ফাইল করেছেন এখন হয়তো ট্যাক্স রিফান্ড আসেনি বা যাদের অনেকের কিছু কিছু ছোট ছোট যে ইস্যুগুলো থাকে যে তারা হয়তো কোনো কারণের এখনো ট্যাক্স রিফান্ড পাননি হয়তো কোনো এডিশনাল সাপোর্টিং ডকুমেন্টস তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে তো এই বিষয়গুলো আমাদের মনে হয় যে বিশেষ করে আমরা যদি আলোচনা করি হয়তো অনেকে যারা স্টিল এই সিচুয়েশন আছেন বা ওয়েট করছেন বা এই ধরনের ইস্যু আসলে যেন তারা এই ধরনের যে টিপসগুলো তারা যেন পেয়ে যায় আমরা একটু ফোন নাম্বারটি বলে নিই এই সেই সাথে দর্শক আপনারা যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ সিপি ইয়াকুবে খান আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আপনি বলছিলেন যে যারা এখনো রিফান্ড পায়নি কিংবা অডিটের সম্মুখীন হয়েছে চিঠি এসেছে চিঠি পেয়েছে তাদের নিয়ে আলোচনা করব তবে সবশেষ আমি একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই যে আমরা যারা ট্যাক্স পেয়ার কিংবা আপনারাও ট্যাক্স সিজনকে কেন্দ্র করে সব সময় এই এই চিন্তাটি থাকে কিন্তু এটা তো সারা বছরের একটি পরিকল্পনার অংশ সেই জায়গাটি থেকে আমি উপসংহার আনব তবে শুরুতে আমি জানতে চাই আপনার কাছে যারা এখনো রিফান্ড পাননি তাদের ক্ষেত্রে কি পরামর্শ টিপস আছে ওল কিছু কিছু বিষ কিছু কিছু বিষয় থেকে যায় সেটি হচ্ছে যে হয়তো ট্যাক্স ফাইল করার পরে আইআরএস থেকে বা স্টেট থেকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা লেটার বা নোটিস ধরনের কিছু আসে এগুলি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আপনার কোনো ইনফরমেশন মিসিং আছে তো মিসিং ইনফরমেশনগুলো জাস্ট সাবমিট করলে প্রোভাইড করলে তাদের এই রিফান্ডটা তারা রিলিজ করে অনেক ক্ষেত্রে তারা ভেরিফাই করতে চায় যে অনেক কথা ট্যাক্স ফাইল করছেন তারা কেউ হয়তো সেলফ এমপ্লয় বিভিন্ন অনেকে আছে ডাব্লিউ টু ইনকাম করছেন তো তাদের এটা অডিটটা আসলে এমন না যে আপনার ডাব্লিউ টুটা কোনো প্রবলেম আছে বা আপনার ফাইলিংয়ে কোনো প্রবলেম আছে বা যে প্রিপেয়ার তার কোনো প্রবলেম আছে প্রবলেমটা অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু র্যান্ডম ইস্যু চলে আসে বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমরা যারা নিউ ইয়র্কে যেহেতু প্রোগ্রাম করছি তো নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা সময় ছিল যখন এই ধরনের লেটারগুলি খুব একটা আসতো না তো এখন একটা সময় যখন নিউ ইয়র্ক স্টেট তাদের দেখল যে কিছু কিছু সংখ্যক সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের যখন এক নোটিস পাঠিয়ে যাদের এডিশনাল ইনফরমেশান যখন চেয়ে পাঠায় নিউ ইয়র্ক স্টেট তখন অনেকে এটা রেসপন্স করে না অনেকে ভয় পেয়ে যায় অনেকে বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড যারা ট্যাক্সি অপারেটর বা যারা ফুড ভেন্ডার মোস্টলি এদের ক্যাশ বেসিস ইনকাম এখন হয়তো অনেক অনেক বেশিরভাগ ইনকাম এখন ক্রেডিট কার্ডে হচ্ছে বা একটা সময় ছিল যখন ক্যাশ ইনকাম ছিল তো তাদের এই যে এক্সপেন্সগুলি বা তাদের ইনকামগুলি এগুলো প্রুভ করার মতো তাদের খুব একটা সুযোগ ছিল না তো তখন স্টেট যখন ফাইন্ড আউট করলো যে না মোস্টলি এই রেসপন্সগুলো কম আসে তখন এইটার সংখ্যাটা প্রতি বছর আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং এই কারণেই কিন্তু এখন আমরা দেখি যে যখন ট্যাক্স ফাইল করছে ট্যাক্স ফাইল করার পরে তাদের কাছে হয়তো এডিশনাল ডাব্লিউ টু চে পাঠাচ্ছে বা হয়তো তাদের যে যদি কেউ টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে থাকে টেন নাইনটি নাইন ইনফরমেশন ভেরিফাই করতে চাচ্ছে বা এক্সপেন্সগুলি ভেরিফাই করতে চাচ্ছে তো এক্ষেত্রে কি পরামর্শ দিচ্ছেন এক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে তো দুটি পরামর্শ হওয়া উচিত একটি হচ্ছে আগে আপনি ট্যাক্স ফাইল করার আগে অবশ্যই সমস্ত তথ্য আর আরেকটি হচ্ছে যখন হয়ে যায় একটি চিঠি চলে আসে তখন সেই অবস্থায় কি পরামর্শ দুটি জায়গা থেকে অবশ্যই রাইট অনেকে বিশেষ করে অনেকে ভয় পেয়ে যান বাট এখানে কিছু কিছু ইস্যু যেটি আমি শেয়ার করলাম সেটি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা দেখি যত আইআরএস থেকে বিশেষ করে যাদের টেন এ ফর্ম বিশেষ করে হেলথ কেয়ার যাদের ওবামা কেয়ার বা মার্কেট প্লেস থেকে যারা হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা পার্চেস করে থাকেন তাদের একটা অংশ যাদের লো ইনকাম তাদের কিন্তু একটা অংশ টোটাল প্রিমিয়ামের একটা অংশ ফেডারেল থেকে আসে তো এই প্রিমিয়ামটা যখন তারা যদি এটা একটা টেন নাইনটি ফাইভ এর যে ইনফরমেশনগুলো যদি ট্যাক্স রিপোর্ট না করা হয় তখন তারা কিন্তু লেটার এই ধরনের লেটার আসে তো এরা বিশেষ করে যে এডিশনাল ইনফরমেশনগুলো চেয়ে যখন পাঠায় তখন এইটা এখন অডি লেটার আসলে আসলে খুব বেশি ভয় পাওয়ার
আছে যে তারা হয়তো একটা ডাব্লিউ টু কপি ওয়েব চাই চেয়ে পাঠাচ্ছে কিছু হচ্ছে যে আপনারা বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়ড দ্যাট একটু কমপ্লিকেটেড কারণ হচ্ছে তাদের ইনকাম এক্সপেন্স গুলো আমরা জানি বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি অপারেটর করেন বা ফুড ভেন্ডর বা বিশেষ করে যারা এই ধরনের সেলফ এমপ্লয়ড টাইপের যারা জব করেন বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট থাকেন লোন অফিসার থাকেন তো তাদের ইনকাম গুলি ইনকাম গুলি যেমন হয়তো বা ব্যাংকে আসছে বা আপনার তাদের কোনো প্রুফ আছে টেন নাইনটি নাইন আসছে বাট এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা গিয়ে একটু ঝামেলায় পড়ে যান কারণ তাদের অনেক এক্সপেন্সগুলি কিন্তু ডকুমেন্টেড না তখন এগুলো তাদেরকে একটু মানে কেয়ারফুলি এই রেসপন্সগুলো করা উচিত রেসপন্স করার আগে মেক শিওর কোনো একজন প্রফেশনালের সহযোগিতা নেওয়া উচিত কারণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি তারা হয়তো মনে করছেন যে সিম্পল কিছু ইনফরমেশন চেয়ে পাঠাচ্ছে আমার টেন নাইনটি নাইন ব্যাংক ইনফরমেশন আমি জাস্ট পাঠিয়ে দেয় পাঠিয়ে দেওয়ার পরে তারপর দেখি ঝামেলা হলে দেন আমরা কোনো সিপিআর কাছে যাবো বা কোনো প্রফেশনালের কাছে যাবো তো এটা যখন একটা ইস্যু তৈরি হয় তখন এটা প্রথম থেকে যদি এটাকে কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করা হয় তখন কিন্তু বিষয়টি অনেকটা সহজ হয়ে যায় কারণ আপনি যখনই একবার আমরা ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করে ফেলবো তখন কিন্তু এটাকে চেঞ্জ করাটা টাফ छोट खाटो सीम्पल আমি করে ফেলছি কিন্তু যখন একটি চিঠি চলে আসে আরএস এর কাছ থেকে অডিটের সম্মুখীন হয় তখন তো প্রফেশনালি তখন প্রফেশনাল সহযোগিতা নেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে এটা স্টেট হতে পারে আইআরএস এর ব্যাপারে হতে পারে যখন অডিটের ইস্যু গুলো আসে তখন डेफिनेटলি এটাকে আপনার প্রফেশনাল সহযোগিতা নিয়ে হ্যান্ডেল করলে যেটি হয়তো আমরা মনে করি যে আমি শুধু শুধু একটা প্রফেশনাল ফি কেন পে করব বা কস্ট কেন আমার এডিশনাল বহন করব তো ওভারঅল আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রফেশনাল ফি এর যে যে কস্ট যেটি সে কস্টের থেকে কিন্তু বেনিফিটটি বেশি হয় কারণটা হচ্ছে যে আপনার আপনি যখনই আপনার নিজের ট্যাক্স রিটার্ন যখন আমরা আমরা যখন প্রিপেয়ার করি আপনি হয়তো প্রিপেয়ার করছেন বাট আপনি হয়তো এটার যে টেকনিক্যাল সাইডগুলো বা কীভাবে একটা অডিট আসলে হয়তো আপনি কখনো এটা ফেস করেননি হয়তো বা আপনি নিজের ট্যাক্স রিটার্ন আপনি প্রিপেয়ার করছেন লেস দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স বাট কিন্তু হয়তো আপনি এর আগে কখনো আপনার অডিট তো আপনি হয়তো ফেস করেননি তো অডিটের বিষয়গুলি ডিফারেন্ট ট্যাক্স ফাইলের বিষয়গুলি ডিফারেন্ট বাট যখন অডিট আসে তখন এটার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট এটা এক্সামিনেশন কিছু প্রসেস আসছে তারা দে উইল গো থ্রু সাম সিচুয়েশনস এখানে আপনার মনে করেন যে তাদের ইনকাম শুধু সাপোর্টিং ডকুমেন্টস অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে তাদের অডিটটা কেন করছে অনেক ক্ষেত্রে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা হয়তো তাদের যে ফ্যামিলি যে সাইজ হিসেবে তাদের ইনকামটা হয়তো ম্যাচ করছে না বিভিন্ন কারণে হতে পারে এই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদেরকে সব দিকে বিবেচনা করে কিন্তু এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে তো ওভারঅল আমরা যদি এভাবে বলতে চাই যে আপনার অডিট সিচুয়েশনটা ডেফিনেটলি আপনার নিজেরা হ্যান্ডেল করার থেকে আমার মনে হয় যে কোনো একটা প্রফেশনাল থ্রু দিয়ে হ্যান্ডেল করলে জিনিসটা মাছ বেটার রেজাল্ট এটা থেকে আসা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি মানে এটি তো স্বাভাবিকই যখন আপনি জটিল একটি পরিস্থিতিতে পড়লেন তখন সেখানে প্রফেশনাল যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের পরামর্শ নেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে আরেকটি বিষয় জানতে চাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে আরেকটি অংশ তো আছে যে আমরা যখন জানি যে এই জায়গাটি সবসময় আরস এর রেড ফ্ল্যাগের আওতাধীন থাকে যারা সেলফ এমপ্লয়েড আমরা জানি যে তাদের বেশি করে নজরদারির যে জায়গাটি সেটি থাকে তো তারা যখন ট্যাক্স ফাইলটি করছেন তখনই তো সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সমস্ত তথ্য দিয়ে ফাইল করারই তো পরামর্শ দিচ্ছেন আপনারা তো সেই জায়গাটিতে কেন ঘাটতি থাকে বিষয়টি বিষয়টি এমন বিষয়টি হচ্ছে আপনার সবাই যদি সব কিছু রাইট হয়ে ফাইল করে বা সব ইনফরমেশন দিয়ে ফাইল করে তাহলে হয়তো অডিট ডিপার্টমেন্টও থাকবে না রাইট বা প্রফেশনালের প্রয়োজন হবে না সো ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে এটা আমরা এক্সপেক্ট করি কিন্তু বাস্তব বাস্তবে গিয়ে আসলে এটা এটা সহজ একটা ব্যাপার না বিশেষ করে যারা যারা সেলফ এমপ্লয়েড তারা হয়তো আমাদের ইনকাম বা এক্সপেন্সের বা আমাদের বিজনেসের একটা আমাদের জীবনের একটা অংশ এর বাইরেও মনে করেন যারা বিজনেস করছে যাদের ফ্যামিলি আছে তাদের অন্য ইস্যু আছে কারো হেলথ ইস্যু থাকতে পারে কারো অন্য আরো মেজার ইস্যু থাকতে পারে তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো আমরা মনে করি যে একজন ট্যাক্স পেয়ার সে কেন সব ডকুমেন্টস গুলো অর্গানাইজ করে রাখছে না সব কিছু অর্গানাইজ করে করছে না বিকজ তার হয়তো অন্য অবলিগেশন আছে সে হয়তো চেষ্টা করতেছে না হয়তো বা চেষ্টা করলেও সে হয়তো পারছে না বিকজ তার হয়তো অন্য অবলিগেশনের জন্য সে এটাকে অর্গানাইজ করে না রাখতে না পারার জন্যই কিন্তু এই ইস্যুটা ক্রিয়েট হচ্ছে আচ্ছা 
আমার ইনকাম ছিল ত্রিশ হাজার টাকার মতো তা আমার ওয়াইফ এর ছিল দুই হাজার টাকা সামথিং এসো তো সিকিউরিটি এটা बेनिफिट কি না আসলে এটা আমার ওয়াইফ আমার জয়েন্ট ফাইল ছিল আগে এটা সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिट কি ভাবে আসা শুরু সোশ্যাল সিকিউরিটি আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি কি সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिट এর কথা বলছেন যখন আপনি রিটায়ার করবেন उल्लेख करते हैं चेन्ज है बेसि সো যখন আপনার প্রতি বছর 4 ক্রেডিট করে আপনার যখন আপনার 10 ইয়ার্স আপনার যখন ফুলফিল হয়ে যাবে যখন 40 ক্রেডিটস আপনার ফুলফিল হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिटের জন্য কোয়ালিফাইড এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার গিয়ে যদি আপনার যখন 62 আপনার আর্লি আপনার আর্লি সোশ্যাল সিকিউরিটি আপনি ক্লেম করতে পারবেন 62 তে which is 70% बेनिफिट নিয়ে আচ্ছা আর ফুল बेनिफिट নিতে গেলে আপনাকে 67 পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে 100% बेनिफिट বাট এখানে একটা বিষয় আছে অনেকে মনে করেন যে না আমি কেন 62 তে গিয়ে আমি 70% बेनिफिट নিব আমি যদি 67 পর্যন্ত ওয়েট করি তাহলে কিন্তু আমি 100% बेनिफिट পাচ্ছি আচ্ছা তো আপনি যদি 62 তে ক্লেম করেন দেন আপনাকে 70% করেই কিন্তু রেস্ট অফ ইওর লাইফ আপনাকে 70% बेनिफिट আপনাকে নিতে হবে মানে এই 67 হলো তখন আর কিছু না তখন না 66 বিকজ আপনি আর্লি 5 ইয়ার্স আর্লি রিটায়ার আর্লি আপনি बेनिफिट নেওয়া শুরু করছেন সো লেটস সে আপনি কোয়ালিফাইড হচ্ছে আপনার বেস্ট অন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি কন্ট্রিবিউশনের উপরে 10000 ডলার হুম সো আপনি যদি 62 তে আপনি बेनिफिट নিতে চান তখন আপনি बेनिफिट কিন্তু আপনি অনলি 7000 ডলার সারা বছরে 7000 ডলার হিসাব করে ওইটার উপরে আপনি পাবেন বাট আমাদের ক্যালকুলেশনে যেটা আসে সেটি হচ্ছে আপনি এটা 62 তে রিটায়ারমেন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি बेनिफिटটা ক্লেম করা বেটার কারণ হচ্ছে আপনি এই 5 ইয়ার্স এ যে बेनिफिटটা আপনি নিয়ে নেবেন এই এই টাকাটা এক্সট্রা আপনি নিয়ে নিচ্ছেন তো 67 এ গিয়ে যখন আপনি 70% এর জায়গায় যদি 100% নিয়ে নেন ওই যে এক্সট্রা 30% পাচ্ছেন ওই 30% আপনার এই 5 ইয়ার্স এ যে টাকাটা আপনি নিচ্ছেন এই টাকাটা কভার করার জন্য আপনাকে অ্যাট লিস্ট 11 ইয়ার্স এক্সট্রা মানে আপনাকে নিতে হবে তারপরে আপনার ব্রেক ইভেন হবে আচ্ছা সো ইন আদার ওয়ার্ডস আপনি যদি 62 তে না নেন 67 এ নিয়ে আপনাকে অ্যাট লিস্ট अबाउट 60 আই এম সরি 77 বা 78 এ গিয়ে কিন্তু আপনার ব্রেক ইভেন হবে সো পরামর্শ দিচ্ছেন যে 62 তে 62 তে নেও মানে बेनिफिट बेनिफिटের জন্য আচ্ছা সেটিরও ক্যালকুলেশন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছিলেন আমি প্রথমে ভাবছিলাম হয়তো যোগ বিয়োগের হিসাব নিকেশে সেই 100% কেন নিব না प्रश्न उत्तर कथा प्रश्न क्या खुब सुंदर गुछिए चले আমরা ফিরে তাকাই যে কি কি জিনিস আমরা লাস্ট ইয়ারে আমরা অর্গানাইজ করতে পারিনি বা লাস্ট ইয়ার কি কি জিনিস আমরা বুক কিপিং করতে পারিনি বা আমরা যে আমাদের এস্টিমেটেড যে ট্যাক্সটা দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমরা দেইনি সো এটা চিন্তা করে যদি আমরা 2019 যেহেতু কন্টিনিউ চলছে জাস্ট 3 4 মান্থ চলছে 
তো আমরা কিন্তু রেস্ট অফ দ্য ইয়ারে গিয়ে আমরা কিন্তু এটা কভার করে নিতে পারব তো এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যদি মনে করেন যে কারো ইস্যু থাকে যে না 2018 এ সে অনেক টাকা ট্যাক্স ও করছেন তখন এখন কিন্তু সময় যে না আমরা যদি কেউ ডব্লিউ টি এমপ্লয়ি থাকেন সে কিন্তু তার যে ডব্লিউ ফোরটা ডব্লিউ ফোর যেটি যে আপনার যে ওনার যে ডিডাকশনের যে ক্যালকুলেশন সেটি আপনি আপডেট করতে পারেন যদি মনে করেন যে না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই কাজ করছেন এখন হাজব্যান্ড হয়তো উনি ক্লেম করছেন ওনার ডাব্লিউ ফোরে যে উনি ম্যারিড দুইটা বাচ্চা আছে উনি হয়তো চারটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লেম করছেন আবার স্পাউসও কিন্তু সেম করছেন যে ম্যারিড বাচ্চাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লেম করছেন তো যখন দুইজনই ক্লেম করছেন তখন যখন আপনার ইনকামগুলো কম্বাইন করবেন তখন কিন্তু আপনার এটা ম্যাচ করবেন আপনাকে এডিশনাল ট্যাক্স ও করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা এখনই সময় আমাদের টু থাউজেন্ড জাস্ট শুরু হয়েছে লাইক ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষ হয়েছে তো আমরা কিন্তু ডাব্লিউ ফোরটা আপডেট করলে কিন্তু বছর শেষে গিয়ে কিন্তু আমাদের হয়তো এই ট্যাক্স বার্ডেনটা আর থাকবে না কারণ আমাদের একটা জিনিস আমরা খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা যখন একটা পে স্টাপ থেকে আমরা যে টাকাটা বাসায় নিয়ে আসি গ্রস একটা পে থাকে সেখান থেকে সব ট্যাক্স ডিডাক্ট করার পরে নেট পেটা আমরা বাসায় নিয়ে যাই তা আমাদের ইন্টেনশনটা আমাদের মেন্টালিটি কিন্তু এভাবে কাজ করে যে যে টাকাটা আমরা বাসায় নিয়ে যাই আমরা মনে করি এটা আমাদের টাকা এবং এটা আমরা খরচ করে ফেলি কোনো না কোনোভাবে তো বছর শেষে গিয়ে যদি আমাদেরকে ট্যাক্স পে করতে হয় তখন কিন্তু এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকের জন্য একটা বার্ডেন বার্ডেন এবং এটা একটা এটা তাদের জন্য যে আমরা তো টাকা খরচ করে ফেলেছি এখন টাকাটা কোথ থেকে দিব একটা জিনিস আমরা আমরা আপনি যদি দেখেন আমরা যদি খেয়াল করি দেখবেন যাতে একটা একটা ফ্যামিলি সে হয়তো থার্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকামের সে সারভাইভ করছে তার ইনকামটা যখন ফোর্টি থাউজেন্ড হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে এইটি থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি আপনার যখন হয়তো স্মল স্মল যেহেতু ইনকামগুলো স্লোলি আপনার ইনক্রিজ করছে টেন ইয়ার্স টেন থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার করে পার ইয়ার সো ওই টেন থাউজেন্ড ডলার যে নেক্সট হয়তো আপনি সিক্স থাউজেন্ড ডলার এডিশনাল মানি পাচ্ছেন তো সিক্স থাউজেন্ড ডলার আপনি যদি ফিফটি টু উইক্স দিয়ে ডিভাইড করেন আপনি দেখবেন যে হয়তো আপনার হান্ড্রেড ডলার হান্ড্রেড টেন ডলার হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডলার করে পার উইকে পাচ্ছেন তো হান্ড্রেড টেন টোয়েন্টি ডলার কিন্তু আসলে খুব একটা আমাদের চোখে লাগে না এবং এই টাকাটা আমাদের কোনো না কোনোভাবে খরচ হয়ে যায় তো আমরা দেখি যে থার্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করে একটা ফ্যামিলি যেহেতু যে সারভাইভ করতো সে সেম ফ্যামিলি যখন পাঁচ বছর পরে গিয়ে সে যখন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করছে স্টিল কিন্তু তার এনাফ যে বাকি যে সেভেন্টি থাউজেন্ডের উপরে যে সেভিংস থাকার কথা সেই সেভিংস কিন্তু তার থাকে না বিকজ ওইটা আমাদের অভ্যাস হয়ে যায় যে আমরা যে টাকাটা বাসা নিয়ে আসছি সেটা আমরা খরচ করে ফেলছি তো আমরা যদি এই ডিডাকশনগুলো আমাদের জব আমাদের ইনকাম ইনক্রিজ করার সাথে সাথে আমরা যদি এই যে ডিডাকশনগুলো যদি একটু একটু বাড়িয়ে করি এডিশনাল যদি এডিশনাল টাকা আমরা উইথেল করি তাহলে বছর শেষে গিয়ে আমরা যদি যেখানে হয়তো কোনো রিফান্ডি আমরা পাচ্ছি না সেখান থেকে সেখান থেকে গিয়ে যদি আমরা টেন থাউজেন্ড ডলার ইনকাম এডিশনাল ইনকামের জন্য আমরা যদি এক্সট্রা টু থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশন নেই এবং সেটির জন্য যদি আমরা বছর শেষে গিয়ে আমরা টু থাউজেন্ড ডলার বা ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এক্সট্রা যদি রিফান্ড পাই এটাই কিন্তু আমাদের একটা সেভিংস সো এভাবে আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে মানে পরিকল্পনার অংশ যে আমার বছর শেষে যে আমার ট্যাক্স যেন বার্ডেন না হয় বার্ডেন না হয় এটা একটা শেভ আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি আমার নাম মাসুদ আমি সাইন সেটিও বলতেছি জি ভাইয়া ভাইয়া আমার প্রশ্ন হলো আরে সবকে চিঠি দিয়েছে একটা ভাউচার দেওয়ার জন্য আমি ভাউচার দিছি ফ্যাক্স করে দিছি কিন্তু বাইরে দিস থেকে আমি তিন টাকা গাছ বেশি পাঠাই করছি আমার প্রশ্ন আমাদের সিপিএ সবের কাছে এখন এটা কি কি কাশন করার কোনো উপায় আছে আপনি কি ধরনের ভাউচার চেয়ে পাঠাইছে আপনাকে যেমন আমার গাড়ির রিপেয়ারিং এর বিষয়গুলো চাইছিল রিপেয়ারিং ছিল আরটা ছিল সেটা হলো আপনার কি বলে লেনদেন করেছি আমি যে গাড়িটা ভাড়া দিতাম সে ভাড়াটা মানে লেনদেন বল কিভাবে করেছি যেমন বিশেষ করে যদি কখনো অডিট হয় আমাদের একটু মানে কেয়ারফুলি এটা হ্যান্ডেল করা উচিত যদি এডিশনাল কোনো বিশেষ করে আপনার যখনই কোনো অডিট হবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে যে জিনিসটা তারা চাচ্ছে শুধু একটু এতটুকুই পাঠানো আর কি যেহেতু আপনার বাই মিস্টেকে চলে গেছে তো এখন এটা কারেকশন করার কোনো সুযোগ নেই কারণ আপনি ফ্যাক্স যেহেতু পাঠিয়েছেন হোল ফাইলটে তাদের কাছে চলে গেছে তো যদি তাদের থেকে কোনো রেসপন্স না আসে তখন আপনার এটা নিয়ে আর আপনার কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে হবে না বাট যদি কোনো তাদের এইটা এডিশনাল এই ইনফরমেশন যেটা তারা তাদের কাছে
তো সেই ক্ষেত্রে যদি অনেক ক্ষেত্রে অডিটর ওভারলুক করে এগুলো হয়তো তাদের ইস্যু না যে ইনফরমেশন তারা চেয়ে পাঠাচ্ছে এটা তাদের ফোকাস থাকে আবার অনেকে আছে যে না অনেক অডিটর আছে তারা মনে করেন যে এক্সট্রা ইনো আপনার ওয়ার্ক করতে চায় বা তারা দেখতে চায় যে আপনার আরও কিছু ফাইন্ড আউট করা যায় কিনা তো যদি কোনো কোনো কিছু আপনার কাছে প্রশ্ন না করে তাহলে আপনি শুধু শুধু তাদেরকে প্রশ্ন করবেন না বিকজ এটা আপনি প্রশ্ন করলে তখন এডিশনাল ইস্যু ক্রিয়েট হবে যদি প্রশ্ন করে তখন আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং যদি আপনি মনে করেন যে সার্টেন ইস্যু এটা যেটা আপনি হয়তো হ্যান্ডেল করতে পারছেন না বা আপনার এটা কমপ্লিকেটেড তখন ডেফিনেটলি কোনো একটা প্রফেশনালের সহযোগিতা নেবেন কারণ হচ্ছে যে আপনি যখনই একটা বিশেষ করে অডিটের ইস্যুগুলো আপনি যখন কোনো ইস্যু তাদেরকে প্রোভাইড করবেন বা যা ফোনে আলাপ করছেন প্রতিটা জিনিসই কিন্তু ডকুমেন্ট হচ্ছে তারা কিন্তু নোট করছে আপনি কি জিনিস শেয়ার করছেন কি জিনিস তাদের সাথে কথা বলছেন সো আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন কি কথা বলছেন এটাও কিন্তু ম্যাটার করে যদি এরকম ইস্যু মনে করে থাকেন যে না আপনি যে এডিশনাল ডকুমেন্ট আপনি পাঠিয়েছেন এটা কমপ্লিকেটেড এবং এটা হ্যান্ডেল করাটা টাফ ডেফিনেটলি আপনি এটা নিজে হ্যান্ডেল করবে না বিকজ অনেক ক্ষেত্রে আছে আমরা যখন এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করে আমরা ইস্যুগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বিভিন্ন অপশান থাকে এবং যখনই একটা অডিটর কোনো একটা সিপিএর সাথে ডিল করে তখন তারা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা হ্যান্ডেল করে জিনিসগুলো তো আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আপনি পেয়ে গেছেন খুব সুন্দর করে দিয়েছেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও কথা বলবো আমরা কথা বলছিলাম ট্যাক্স সিজন শেষ হয়েছে কিন্তু যারা অডিটের সম্মুখীন হয়েছেন রিফান্ড পাননি কিংবা সারা বছর ধরে যে পরিকল্পনার অংশ সেই জায়গাটি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম নিচ্ছি ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছেন উপর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি সিপিআই ইয়াকুবে খান আমরা কথা বলছিলাম যে ট্যাক্স সিজন পরবর্তী যারা অডিটের সম্মুখীন হয়েছে সেই সাথে যারা রিফান্ড পাননি রিফান্ড যারা পাননি তাদের একটু জানতে চাই যা আপনি শুরুতে একটু বলছিলেন তবে একটু বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই যে যারা রিফান্ড পাননি তাদের কি শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কিছু আছে রিফান্ড বিষয়টা হচ্ছে আপনার বিশেষ করে থ্রি উইকস বা ফোর উইকস যে টাইমটা আপনার সো অনেকে আছেন হয়তো এপ্রিলের পনেরো তারিখে ফাইল করছেন বা লাস্ট উইকে ফাইল মানে আপনার শেষ সপ্তাহে ফাইল করছেন তাদের রিফান্ডটা হয়তো এখন প্রসেস হয়ে শেষ হয়নি বা তারা হয়তো পেয়ে যাবে নেক্সট ওয়ান টু উইক উইকসের মধ্যে বাট অনেক হচ্ছে এর মধ্যে আপনার এই কিছু ধর কিছু লেটার পাচ্ছেন বা কিছু মিসিং ডকুমেন্টস আছে আপনার হয়তো টেন নাইনটি এর ইস্যু মিসিং আছে বা কোনো অন্য ডকুমেন্টস মিসিং আছে বা তার এডিশনাল ডাব্লিউ টু চে পাঠাচ্ছে তো তাদের বিষয়গুলো এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে রিফান্ড পাচ্ছে না তো এটা তাদের আমি যেটি আমরা আগে আলোচনা করি সেটি হচ্ছে যে এই অডিট লেটার পেলে দুইটা ইস্যু একটা হচ্ছে যে আপনার টোটালি ইগনোর করা যাবে না আপনাকে একটা যেহেতু সময়সীমা থাকবে এই সময়সীমার মধ্যে আপনাকে রেসপন্স করতে হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে এটা আবার আমাদেরকে এমন সহজভাবে নিলে হবে না আমাদেরকে কেয়ারফুলি এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে কারণ আপনার হয়তো বা যখন একটা ট্যাক্স পেয়ার একটা লেটার পাচ্ছেন তখন সে হয়তো জানেন না যে এটা কীভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এটা কি সিম্পল ইস্যু না এটা কমপ্লিকেটেড ইস্যু তো সিম্পল ইস্যু হলে বাট স্টিল আপনার প্রথমত হয়তো তাকে তার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে নিয়ে যেতে হবে যে আমার যে লেটারটি আসছে লেটারটির জন্য কীভাবে এটা হ্যান্ডেল করা যায় দেন আপনার যদি এটা সহজ কোনো একটা ফর্ম সাবমিট করা বা এডিশনাল ডাব্লিউ টু সাবমিট করে তখন হয়তো তারা সাবমিট করে দিবেন বাট যদি মনে করেন যে না এটা সহজ বিষয় না এটাকে আরও বিস্তারিত বা তারা এক্সামিনেশন করছে বা এডিশনাল সাপোর্টিং ডকুমেন্ট চাচ্ছে তখন এটাকে আরও বিস্তারিতভাবে প্রিপেয়ার করে তারপরে তাদের কাছে সাবমিট করতে হবে ফেসবুকে একজন আপনার জন্য আমাকে অনেকটা কৃপণ বলেছেন এভাবে বলেছেন ইউসুফ যুক্তাইন জায়গের দ্বার তিনি বলছেন উনি এত সুন্দর করে তথ্য দিচ্ছেন আপনি এত ছোট করে কেন থ্যাংকস দেন একটু সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন বড় করে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে যারা এখানে থাকেন তাদের বড় করে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য কারণ অনেক তথ্য আপনারা যে আমাদেরকে আপনাদের আমাদেরকে নিয়ে আসছেন এখানে এটাই আপনাদের আমরা টিবিএন কর্তৃপক্ষকে আপনারা টিবিএন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নিয়ে আসছেন এবং আমাদের আমরা যে আমাদের এই সুযোগ করে দিচ্ছেন বিশেষ করে যে ভিউয়ারদেরকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যে ইনফরমেশন তাদের শেয়ার করতে পাচ্ছি আমি টু থাউজেন্ড টেন থেকে প্রোগ্রাম করি তখন হয়তো এই ধরনের এত সুযোগ ছিল না বা এত আমাদের কমিউনিটি এত বড় ছিল না বা আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো তাদের কাছে শেয়ার করার কিন্তু এত সুযোগ ছিল না আচ্ছা আপনার যেভাবে সুযোগ করে দিচ্ছেন এখন অনেক ভিউয়ার এবং অনেক ভাবে আমরা কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার
टैक्स परवर्ती विभिन्न विषय जरा अडिटे सम्मुखीन हो रिफान जरा पानी से जैगाटी जैगे जानते चाहिए टैक्स सीजने से ही प्राय चार मास ही सब समय उत्तेजन थी से समय समस्त चिंता भावना से चार मास के केंद्र कर सारा बचर ही डकुमेंट्स संग्रह कर रखा थे शुरू कर जेको प्लान कराजार स्वास्थ्य बीमाटी थकबे कि ना हमारे बाच्चाटी कलेजे जा धरण परिकल्पना से जैगाटी एक जानते चाहिए अवश्य परिकल्पना विषय टैक्स परिकल्पना क्योंकि शुद्ध टैक्स सीजने ये आसले थ्रुआउट दियर हमारे सारा बच्चे धरे क्योंकि करा उचित आप विषय जस्ट आलोचना कर टैक्स डिओ है कि ना रिफांड आसने की नीटर ऊपर निर्भर कर डब्ल्यू फोर्टी आपडेट करते जरा सेल्फ एमप्लयर ता एसटीमेटेड टैक्स पेमेंट करते विशेषकर जाते कारण जरा सेल्फ एमप्लयर विशेषकर जर बाच्चा नाई बाच्चा थकले बस शेषे गए तरह बाच्चर जो एक क्रेडिटर जो तरह टैक्स बार्डन थे ना तक के टैक्स पे करा लगे ना बर तक रिफांड पे जान जो तरह इनकाम एक सार्टन लेवल नीचे थके जर अने सींगल आसने के शुद्ध मैरिड कपल तर बाच्चा नाई तक तर क्यों सेल्फ एमप्लयर क्योंकि बड़ो एक टैक्सर पर तरह दीते हैं बस शेषे गए तो विशेषकर तक एडभइस करी अपना एटलिस अपन इनकाम जे जे नेट अमाउंट जी मन करें टेन थाउजेंड डलार मास इनकाम कर टेन थाउजेंड थे अपनी हम ऑनलि फाइव थाउजेंड डलार आनी आपनर नेट अमाउंट बाकी फाइव थाउजेंड डलार एक्सपेन्स फाइव थाउजेंड थे अपनी एटलिस टोटी पार्सेंट आनी सेव कर रखें अपनी संचय कर रखें ये अपन टैक्सर अंश कारण एखे फिफ्टीन पॉइंट थ्री पार्सेंट अपना सोशल सिक्यूरिटी टैक्स आसे आपनर सार्टन इनकाम लेवल उपरे गले आपके इनकाम टैक्स पे करते हे सो एटलिस टोटी पार्सेंट ता जो रेखे दें आपनर जो ये क्वार्टारलि ता सबमिट करें आई एस एर का विशेषकर प्रति टैक्स पेयर तरह टैक्स प्रिपेयर का गए क्योंकि एक एसटीमेटेड एक टेन फोर्टी एसटीमेटेड फर्म जो भाउचारगलो नहीं है भाउचार मध्यम क्योंकि एक इवें पेमेंट ना कर पेमेंट कर सूझ नहीं बट एटलिस ता टाटा संचय कर रखें कारण बस शेषे गए कम्यूनिटी परिकल्पनाडे जाए हमारे जो प्रयोजन है हमारे इनकाम विशेषकर अनेक कलेजे तो फिफ्थ ता तर लिमिटेशन थे फिफ्टी थाउजेंड डलार नीचे हमारा फाइनान्सियल एड पा अनेक क्षेत्र में हे एर थे बेसि हम तरह पार्सियल एक फाइनान्सियल स्कलारशिप पा तो यह विषयगुली आरोप अनेक क्षेत्र में शुद्ध अने के आज फिफ्टी थाउजेंड नीचे अब अनेक आज तरह इनकाम यत कम जो क्योंकि एक प्रश्न प्रश्न सम्मुखीन हन तरा विशेषकर कैकट केस आशेषकर तर इनकाम यत कम एन जो एक स्कूले क्योंकि ता भेरिफाई कर बेसिकाली एक फैमिली हम चार जन पाँच जन एक फैमिली तरह टैक्स रिटार्न जो शो कर फिफ्टीन थाउजेंड डलार इनकाम कर तक इट क्यों एक तरह एक तरह अने के क्योंकि यटार जो डिनय कर कारण तो हे ता मन जो साफिसियंट ना सामथिंग इज रंग कारण एक फैमिली तरह एक फैमिली लिविंग एक्सपेन्स तक तरह जो इनकाम एक्सपेन्सर शीट पाठिए दे उल्लेख करते हैं इनकाम सोर्स एक्सपेन्स माथलि एक्सपेन्स तो जो इनकाम एक्सपेन्स जो बैलेंस ना कर इनकाम टोटी थाउजेंड डलार दिलेंसपेन्स हो फोर थाउजेंड डलार आनी इनकाम करें टू थाउजेंड डलार टैक्स रिटार्ने दें बाकी टू थाउजेंड डलार कोथ आस तो विषयगुली कैक्स फाइल करार क्षेत्र में शुद्ध क्योंकि रिफांडर चिंता कर लेना यहाँ अने कन्सार्न क्षेत्र बसि ख्याल सेल्फ एमप्लयर जरा सारा बचर धरे चिंता करते हैं कि भाव रिसिट गो मेनटेन करतेगानाइज करते 
হ্যাঁ এবং সহজে আমরা একটা কার্ড ইউজ করতে পারি এভাবে বিভিন্ন ভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কতটা অর্গানাইজ করতে পারি কতটা আমাদের যে রিস্ক বা আমাদের অডিট হওয়ার রিস্ক বা আমাদের যে লিমিটেশনটা আমাদের এটা কমায় নিয়ে আসতে পারি এই বিষয় আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে যেহেতু বাচ্চাদের আমাদের সবারই ছেলে মেয়ে আছে আমরা সব সময় চিন্তা করি যে তার এডুকেশনটি ठीक भावे जा कलेज ए विश्वविद्यालय ठीक भावे पढ़ाशनाटी शेष करते तरह जो अपनी बोलें जो एन जो बाच्चाटी जा हज़ार षोलो अर्थात परिकल्पनाटी कौन थी करते हैं जो हमारे बाच्चाटी दुई बचर पर कलेज जा तीन बचर पर से जगह अपनी जो एक परामर्श दीते एटलिस्ट एटलिस्ट मन करें बाच्चा टुएल्व ग्रेडर पर गए से कलेज जाए सो अपना जो से अपना टेंथ ग्रेडे तक जो टैक्स फाइल कर फाइल कर् যে তার যে কলেজের রাইট তার যে কলেজের অ্যাপ্লিকেশন যখন সে সাবমিট করবে ফার্স্ট যখন ফ্যাপসা যখন সে অ্যাপ্লাই করবে তখন কিন্তু ওই দুই বছর আগে ট্যাক্সিডেন্টে কিন্তু তারা রিভিউ করবে সো আমার অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে যে বিশেষ করে যখন নাইন্থ গ্রেডে যখন আমার বাচ্চা যখন নাইন্থ গ্রেডে থাকবে তখন থেকে যেন আমার এই আমার যে ইনকাম লিমিটেশনটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেন একটা কলেজ কলেজ খুব এক্সপেন্সিভ এখানে কলেজ হয়তো সিটি ইউনিভার্সিটি বা স্টেটের যে স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলো হয়তো একটু একটু এক্সপেন্সিভ এখন হয়তো বিশেষ করে সার্টেন ইনকামের লেভেলে নিচে থাকলে হয়তো স্টেট যে ফ্রি করে দিয়েছে কলেজগুলি বাট আমাদের সবার কিন্তু এক্সপেকটেশান থাকে যে আমার বাচ্চা হার্টবার্ডে যাবে ইয়েলে যাবে কর্নেলে যাবে কলম্বিয়াতে যাবে রাইট সব আইভেলিক স্কুলগুলোতে যাবে এটা আমাদের পরিকল্পনা থাকে এখন এই স্কুলগুলো কিন্তু ফ্রি না এগুলোর এগুলোর টিউশন ফি কিন্তু অনেক বেশি আপনার ইট কুড বি লাইক ফিফটি থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড সেভেন্টি থাউজেন্ড এইটি থাউজেন্ড তো আমাদের অলওয়েজ আমাদের গোলটা রাখতে হবে হাই যে আমাদের যেহেতু আমার বাচ্চা যখন লেসে যারা আমরা নিউ ইয়র্কে আসি আমরা কলম্বিয়াতে যাবে এনওয়াইউতে যাবে তো তখন আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে যে আমার যদি হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আমার ইনকাম হয়তো ফিফটি থাউজেন্ড ডলার আমার ওয়াইফের ইনকাম আছে টেন থাউজেন্ড ডলার বা ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার যদি আমার ওয়াইফের ইনকামটা স্যাক্রিফাইস করতে হয় এই বাচ্চাকে হয়তো এনওয়াই তো দেওয়ার জন্য বা ফ্রি ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাওয়ার জন্য তখন আমাদেরকে এইভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যে আমি হয়তো আমার ওয়াইফের ইনকামটা টেন ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার আমি নেক্সট ফোর ইয়ার্সের জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করলাম বিকজ আমি টেন থাউজেন্ড ডলার স্যাক্রিফাইস করে কিন্তু আমি হয়তো এই সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার যে যে টিউশন এক্সপেন্সের যেটা সেটা কিন্তু আমি যদি কোয়ালিফাই হই তো এটা আমার জন্য বড় পাওয়া সেই পাননি বা কোন ইস্যু আছে হয়তো সামান্য কোন ধরনের ইনফরমেশন তারা স্টেট বাইরে থেকে আপনার চেয়ে পাঠাচ্ছে বিশেষ করে এই লেটারগুলিকে আপনারা ইগনোর করবেন না নোটিসগুলি ইগনোর করবেন না আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে গিয়ে আপনার মেকশিওর যে আপনি এটাকে বোঝার চেষ্টা করেন অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি আপনার যেহেতু জাস্ট ট্যাক্স সিজন শেষ হয়েছে হয়তো অনেকে আমরা হয়তো বিশেষ করে যারা ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছে আমরা হয়তো টায়ার্ড আপনি একটু লেটার রেখে আসলে এটা হয়তো বা আমরা ভুলেও যেতে পারি বাট আপনাকে ফলো আপ করতে হবে মেকশিওর বিকজ আইরেস থেকে ওয়েস্টেট থেকে যখন আসবে এটা একটা সময়সীমা থাকবে এবং এর মধ্যে কিন্তু আপনাকে রেসপন্স করতে হবে আদারওয়াইজ এটার জন্য হয়তো আপনাকে এটা অনেক বড় খেসারত গুনতে হতে পারে সো এটা আপনাকে ফলো আপ করতে হবে এবং আপনাকে সময়ের মধ্যে রেসপন্স করতে হবে এবং সর্বোপরি আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেহেতু হয়তো আমরা লাস্ট ইয়ারে ট্যাক্স ফাইল করে অনেক কিছু আমরা হয়তো ভুল আমাদের কিছু মিস্টেক বা আমরা হয়তো চিন্তা করছি যে আমরা এই জিনিসটা এভাবে না করে অন্যভাবে করলে হয়তো আমাদের ট্যাক্স সেভিংসটি বেটার হতো বা আমাদেরকে পরিকল্পনা যে বিষয়গুলি পরিকল্পনা আপনাকে সারা বছর ধরেই কিন্তু আমাদের করতে হবে বিশেষ করে যখন আমরা এবার আমাদের চিন্তা করতে হবে যে গত বছরের থেকে আমার এই বছরে কি কি পরিবর্তন আসছে আমার কি জব চেঞ্জ হচ্ছে কি না আমার কি রেসিডেন্সি চেঞ্জ হচ্ছে কি না আমার কি বাচ্চা কলেজে চলে যাচ্ছে কি না এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে কম্পেয়ার করে যে কি কি পরিবর্তন এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কিন্তু আমাদেরকে ডিসিশন নিতে হবে যে এ বছরের সিচুয়েশনটা কেমন হবে যাতে করে নেক্সট ইয়ারে গিয়ে যেন আমরা আবার সেম ইস্যুগুলো আমরা নিয়ে না আসি যে আমরা গত বছর যে ভুলটি করেছি সে ভুলটি যদি আবার করি তাহলে আমাদের তো কিন্তু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে না সিপিআই ইয়াকুব এখানে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় ছিল যে ট্যাক্স সিজন শেষ হওয়ার পর যারা অডিটের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যারা রিফান্ড পাননি তাদের জন্য কি পরামর্শ সে জায়গাটি থেকে তবে আমাদের যেহেতু শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিষয়ে এসেছে আমরা চেষ্টা করব পরের যে অনুষ্ঠানগুলো এগুলো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে সবাই ভালো থাকবেন